dos historias en vivo que, es, que significa que es, es la presentación de este, de este tour que, que hemos estado haciendo de dos, del disco Dos Historias. Entonces, el, el en vivo pues tiene pues la, la particularidad de que es un DVD también, es video, y además de que no son solo dos historias, sino que son todas las canciones importantes de mi carrera. Eh, inclusive, inclusive canciones que no he cantado yo, sino que había escrito para otros artistas, eh, pues están incluidas ahí también, Esas son 29 canciones en total. Bueno, todas las canciones que fueron un gran concierto, directo, exitos, las incluí también, incluí también en el DVD. Incluí el concierto completo, que no quería quitar música, no me dio el corazón. Pero tam, antes de eso, para escoger las canciones que iba a cantar en el concierto, también fue difícil cortar canciones. Sí, sí sé que hay canciones como Hoy te vas, de mi primer disco que la gente, es, pues obviamente siempre está acostumbrada a escuchar y no la, no la canté. Hay canciones de mi disco nuevo como Amelia, canciones, hay una que se llama Corazón Remendado, que siempre me piden, pues no hay donde ponerlas. O sea, el, el concierto de por sí eh, tiene, o sea, fluye de una manera. Yo trato de, de, de poner el orden de las canciones que fluyan de una manera para que el concierto sea interesante de principio a fin. Y hay ciertas canciones que tienen que quedar fuera porque es que no hay otra manera de, de, de meterla. Yo digo, pero ¿dónde la meto? Si la meto aquí no es un buen momento, o sea, acá, además de que son dos horas y media, no es cierto, o sea, que eventualmente pues... Más que todo eso, yo creo que lo importante es que a mí no se me ha dado de la noche a la mañana. O sea, este es mi cuarto disco, con cada disco hemos logrado un poquito más, hemos logrado ir a más países y más, más cosas. Y no fue un éxito de la noche a la mañana. Cuando los éxitos, cuando un artista nuevo tiene un gran éxito internacional, a mí me da un poco de miedo por él o por ella, porque me da pena que, digo, es que no va a creer que es así de fácil. O sea, qué bien que tiene un éxito, pero qué pena que va a creer que es así de fácil y se le va a subir rápido, porque va a creer, va a tener esa expectativa de ahora en adelante todo tiene que ser así. Entonces, eh, esto es, para mí siempre ha sido no una carrera de 100 metros, sino un maratón, ¿no? una, una carrera de sobre, sobre, sobrevivencia. ¿no? El que esté de aquí a 10 años todavía haciendo músico, ese es el que tuvo éxito, ¿no? Olvídate de quién fue el que fue número uno, o número dos, o número cuatro. El que sigue en la música a la humanidad, a lo que somos como seres humanos, a lo más básico. Yo veo como mi bebé se disfruta la música y es algo instintivo, nadie le ha enseñado eso. Ella escucha música e inmediatamente empieza a moverse, a bailar. Y ella no lo ha visto en ningún lado, es que la, trae, la, la música tiene, no sé, es que lo trae en la sangre o no, pero es que a todos los bebés les encanta la música y es que... Es algo que nos, es algo muy primitivo, es algo que va muy dentro de nosotros.